அப்பாச்சி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் நிறையா பேர் மனசை கவர்ந்த ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட் பைக் சொல்லலாம் அப்பாச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ரெண்டு சப் சீரீஸ் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஆர்ஆர் சீரீஸ் அந்த ஃபுல் ரேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆர்ஆர் த்ரீ டென் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம டிவிஎஸ் ரேஸிங்கோட ஆர்ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் கூட எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு சீரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்டிஆர் சீரீஸ் ஷார்ட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஹேண்ட்லிங் ஃபோக்கஸ்ட் ரொம்ப ரேஸ் ஃபோக்கஸ்டாக மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டெய்லி லைஃப் டூரிங் அர்பன் கம்யூட் எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சராக கொடுப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச்சே சீரீஸில் அவங்க ஆர்டிஆரோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதில் கொடுத்துருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது இதோட காம்படிட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் தன் அகெயின் ஃபைனலாக நீங்கள் இதை வாங்கணுமா வேணாமா இந்த எல்லா கேள்விக்கும் இந்த வீடியோவில் பதில் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் என்னது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு நேக்கட் ஆர்ஆர் த்ரீ டென் சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறையாவே இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ஏர் பாக்ஸ் பெருசு கேலிப்ரேஷன் புதுசு இந்த பிஎம்டபிள்யூ கோ இன்ஜினியர்ட் இன்ஜின் இப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் பவரையும் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் நியூட்டன் மீட்டர்ஸும் ஜென்ரேட் பண்ணுது இது ரெண்டு ஹார்ஸ் பவரும் ரெண்டு நியூட்டன் மீட்டர் அதிகம் இந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வர த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப கேப்பபிளான இன்ஜினே சொல்லலாம் நம்ம ஏஆர்ஆர்சி கப்பில் டிவிஎஸ் ஆர்ஆர் த்ரீ டென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே பேஸ் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் டூ சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ரீசெண்டாக ஒரு என்டியூரன்ஸ் ரன்லேயும் ஆல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நிற்காம ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் ஆவரேஜாக ஓடிருக்கு ஸோ யாராவது இந்த ரெண்டு ஹார்ஸ் பர் ரெண்டு நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் புஷ் பண்ணுறதில் இந்த இன்ஜினுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரும் லாங் டேர்மாக அஃபெக்ட் பண்ணோன்னா அது கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டிவிஎஸ் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னில் ஒரு ரைட் பை வயர் த்ராட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஹோல் லாட் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் டாப் ஸ்பீட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டி செம்ம கேப்பபிள் ஃபைனலாக ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு அக்ரெசிவான ஸ்ப்ராக்கெட்டிங் செட்டப் ரன் பண்ணுது நாலு டீத் எக்ஸ்ட்ரா ரியரில் அப்புறம் ஃபைனலாக அஞ்சு கிலோ கம்மி ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லுது ஆனஸ்டாக நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ப்ரீஃபிங் கிடையாது ஸோ ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னில் ரெகுலராக நம்ம த்ராட்டில் கொடுக்குற மாதிரியே நானும் ஓப்பன் பண்ணேன் இந்த பைக் என்னை சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுச்சு ஒரு அக்ரெசிவ் புல் லிமிட்டில் போய் தட்டுற வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிவிஎஸ் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் ஃபுல்லி லோடட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எல்லாமே இதில் இருக்குது நீங்கள் எதிர்பார்க்காத இந்த செக்மெண்ட் லீடிங் ஃபீச்சர்ஸும் இதில் இருக்கிருக்காங்க நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது ஒரு ஃபைவ் இன்ச் டிஎஃப்டி கன்சோல் அந்த மெனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்டிவேட்டிவாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வண்டியில் இருக்கிற ரைடிங் மோட்ஸில் ஆரம்பித்து சீட்டோட டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அதிலே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஜாய் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு ஸோ ஒரு ஒரு ஃபீச்சராக பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஒரு டைனாமிக் ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்டென்சிட்டியும் அதோட த்ரோவையும் வந்து ஸ்பீடை பொறுத்து மாற்றிக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டியில் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே தெரியணும் அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் ஆகணும் பட் நீங்கள் ஒரு எயிட்டி ஹண்ட்ரடில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிகமான த்ரோ அதிகமான ரீச் தேவைப்படும் ஹெட்லைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கிறது செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹீட்டட் அண்ட் கூல்டு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹீட்டட் சீட்ஸ் கூட சில ஹையர் செக்மெண்ட் பைக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாவது ஹீட்டிங் சீட்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி எல்லா வயருமே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெசிஸ்டர் தான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹீட் ஆகிடும் பட் கூலிங் சீட்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா இதில் கார் மாதிரி கம்ப்ரஸர் வச்சு ரெஃப்ரிஜரண்ட்லாம் ஓட வைக்க முடியாது இதுக்கு அவங்க டிவிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்டியர் கூலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது
ஆல்டர்னேட்டராக அதிகமான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத டைமில் பேட்ரி சார்ஜ் ஆகல பேட்ரி ரொம்ப டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கூலரை ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு தெரியலாம் பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க இன்ஜினியரிங்கை நம்ம பாராட்டியே ஆகணும் ஒரு சிக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஐஎம்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஹோல் நியூ லெவல் ஆஃப் ரைடிங் ஏட்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு ஜென்ரலாக இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே இருக்க செக்மெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு த்ரீ ஆக்சிஸ் ஐஎம்யூ தான் வரும் உங்களுக்கு மூணு ஆக்சிஸில் இருக்கிற டேட்டா தான் கிடைக்கும் மூணு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வண்டி ரோல் ஆகுது பிச்சை ஆகுது ஆகுது அது போக அந்த மூணு க்ராஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் உங்களுக்கு டேட்டா கிடைக்கும் அதனால் என்ன பெனிஃபிட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியை வச்சு வண்டியோட கேரக்டரை ஒரு ஒரு மில்லி செகண்டுக்கும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சப்போஸ் அந்த ஐஎம்யூ சென்சார் வந்து வண்டி வீலி ஆகிறத லிஃப்ட் ஆகிறத சென்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா உடனே வந்து பார் கட் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி பிரேக் நீங்கள் ஹெவியாக பண்ணுறீங்க ரியர் வீல் லிஃப்ட் ஆஃப் ஆகுதுன்னா உடனே பிரேக் ப்ரெஷரை எடுத்து விட்ரும் கார்னர்ஸில் நீங்கள் அதிகமாக பிரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து லைனை விட்டு வெளியே வராமல் எவ்வளோ பிரேக் ப்ரெஷர் அதால் தாங்க முடியுமோ அதை மட்டும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு லீன் சென்சிட்டிவ் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்லையும் கிடைக்கிது ஏன்னா சில பைக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கும் பட் லீனில் நீங்கள் வேக் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு பட் இந்த வண்டியில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் லீனில் பண்ணாலும் காப்பாற்றும் மோஸ்ட்லி அப்புறம் ஃபைனலாக எனக்கு இந்த வண்டியில் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் தான் இது ரொம்பவே ஒரு அண்டர் ரேட்டடான சேஃப்டி ஃபீச்சர் டயர் ப்ரெஷர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒரு வெதர் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு வெயிட்டுக்கும் ஒரு ஒருத்தரோட ரைடிங் ஸ்டைலுக்கும் இது எப்படி வந்து மாற்றணுன்றத ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியிருக்கோம் பட் நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் டயர் ப்ரெஷரில் பார்க்கும்போது சப்போஸ் நீங்கள் வெயிலேருந்து ஒரு கோல்டான கண்டிஷனுக்கு வரீங்க இல்லை மவுண்டன்ஸில் ஆல்டிடியூட்ஸ் மாற்றுறீங்கன்னா உங்கள் டயரில் என்ன ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட வண்டியில் ஃபுல் க்ரிப்புக்கு உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது பட் இந்த டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக நம்ம ட வண்டியில் கரெக்டான ப்ரெஷர்ஸில் ரன் ஆகுதான்றத கன்சோல்லே பார்த்துட்டு போயிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் டயர் மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வார வாரம் காத்தடிக்கணுன்ற செக் பண்ணோன்ற இது கூட தேவையில்லை அது பாட்டுக்கு நமக்கு எப்போல்லாம் வார்னிங் கொடுக்குதோ அப்போல்லாம் போய் கரெக்டாக ப்ரெஷர் செட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு கடைசி விஷயமா ஹை ஸ்பீட்ஸில் டயர் பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில செகண்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு வார்னிங் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நிறைய பேர் கவனிக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இக்கட்டான சுச்சுவேஷனில் இந்த டிபிஎம்எஸ் சென்சார் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சிட்டி ரைடிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ராக்டபிள் மிஷின் நீங்கள் ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னை கம்பேர் பண்ணும்போது கூட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கோயிங்காக இருக்குது நீங்கள் சிக்ஸ்த் கியர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் கேஸை ரோல் பண்ணுங்கள் அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் நடுவில் டிராஃபிக் வருதா ஒரு கியர் இல்லை ரெண்டு கியர் சல்லுன்னு லிமிட்டர் முடிஞ்சு போச்சு ஓவர் டேக் ஆனால் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னில் நான் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபியோலிங் தான் உண்மையிலே டிவிஎஸ் இந்த ரைட் பை ஒயர் த்ராட்டில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஸ்பெஷலாக கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட் கியர் டூல பைக்ஸுக்கு நீங்கள் ஃபுல் த்ராட்டிலேருந்து ரோல் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹெசிடென்ட்டாக ஃபீல் ஆகும் ரொம்ப ஜேர்க்கியாகவும் ஃபீல் ஆகும் பட் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னில் அப்படி ஃபீல் ஆகவே இல்லை நீங்கள் ரோல் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ சிட்டியில் நீங்கள் எந்த ஒரு ஜேர்க்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்ப காமாக வண்டி இருக்குன்னே சொல்லலாம் பட் இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் இருக்குது அதை உங்ககிட்ட வரேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பெரிய ஸ்ப்ராக்கெட்டும் இந்த ஒயிட் ஹேண்டில் பார்ஸும் லைட் வெயிட்டும் ஒரு எம்டி ஃபிஃப்டீனோட கேரக்டர் இது கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம் ஒரு பவர்ஃபுல் எம்டி ஃபிஃப்டீனை ஓட்டுற மாதிரி தான் இது ஃபீல் ஆகுது பட் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னோட சில கெட்ட பழக்கத்தை அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுனே சொல்லலாம் அதை மட்டும் டிவிஎஸ் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கேலிபிரேஷனும் புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க இது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்ஆர் த்ரீ டென் மாதிரியே இதில் வந்து கிளச் ஃபீல் அந்த பைட்டிங் பாயிண்ட் தெரியவே இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கல் கிளச்சை கம்பேர் பண்ணுறோமோ
ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆரஞ்ச் ஒன்னிங்கில் கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இல்லை பட் ரன்னிங்கில் உங்களுக்கு ஹீட் டிஸ்பேஷனில் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் தென் த்ரீ டென் இன்னொரு இடத்துல பெட்டராக ஸ்கோர் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் நாங்கள் இன்றைக்கி ட்ராக்கில் ஓட்டணும் அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைவேஸில் ஃபுல் வேக்கில் வந்தோம் ஃபுல்லாகவே ஹை ஆர்பிஎம்ஸில் தான் எங்கேயுமே வண்டி ரொம்ப நேரம் லோ ஆர்பிஎம்ஸ் போகவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்டிங்கான சுச்சுவேஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் லிட்டர் கொடுத்துருக்கு இன்னும் சாஃப்டாக ஓட்டினிங்கன்னா ஈஸியாக தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல மைலேஜ்னே சொல்லலாம் ஸோ இது காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஸ்ப்ராக்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணி பிஎஸ்எஃப்சியில் இன்ஜினை அதிகமாக வைக்கிறது தான் டிவிஎஸோட கேலிப்ரேஷனாக இந்த இடத்துல நம்ம பாராட்டி ஆகணும் நான் டிலே ஃபேன்ஸ் ஃப்ரம் சாய்லேண்ட் தேங்க்யூ மைக் தினேஷ் ரசிகர் மென்றம் இன்டர்நேஷ்னலாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஹைவேஸ் ஓப்பன் ரோட்ஸ்க்கு போகும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவே ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் பண்ணுது நான் எதிர்பார்த்ததை விட எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது இந்த ஸ்பீட்ஸில் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஓவர்டேக்ஸை கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட்டாக க்ரூஸ் கண்ட்ரோலை நம்ம மோட்டர் சைக்கிளில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங்காக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் எக்ஸாக்டாக ஒரு காரில் எப்படி நீங்கள் க்ரூஸ் ஸ்பீடை செட் பண்ணுவீங்க ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க மைனஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி சிஸ்டம் தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது லாங் டோர்ஸில் அதே மாதிரி டிஸ்என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பிரேக்ஸில் லைட்டாக டேப் பண்ணாலே போதும் மறுபடியும் நீங்கள் அந்த ஸ்பீடு வர வரைக்கும் அது வரமாட்டேங்குது ஸோ கார்ஸில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு நான் புதுசாக இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிஆர் த்ரீ டனில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு பெஞ்ச் மார்க்னு சொன்னோன்னா அது கார்னர் லீன் சென்சிட்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் தான் சப்போஸ் லீன் ஆச்சு இல்லை வண்டி திரும்புதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்பீட்ஸை க்ரூஸ்லேருந்து ட்ராப் பண்ணிக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஹண்ட்ரடில் போயிட்டே இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் திரும்புறீங்கன்னா அது த கம்மி பண்ணிகிட்டே வருது எயிட்டி செவன்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வண்டி வந்து சேஃபாக அந்த கார்னர் எடுக்கும்ன்றத இது வந்து ஐஎம்யூ வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணிக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே இந்த செக்மெண்ட்னு சொல்ல இதுக்கு பல மடங்கு மேலே இருக்க செக்மெண்ட்ஸில் கூட அது கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக டிவிஎஸாக இந்த இடத்துல நம்ம பாராட்டி ஆகணும் பேரடாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டியில் எனக்கு பெருசாக எதுவும் ஃபீல் ஆகலை பட் விண்ட் பிளாஸ்ட் இருக்குது ரொம்ப பட்டர் இந்த நைஃப் மாதிரியும் இல்லை ரொம்ப காமாகவும் இல்லை நடுவில் இருக்குன்னே சொல்லலாம் நீங்கள் அதிகமாக டூர் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு டனல் டெஸ்டட் விண்ட் ஸ்க்ரீன் கூட ஆப்ஷனாக கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர்ஆர் த்ரீ டன் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறையா பேர் மனசில் ஒரு கேள்வியாக இருக்கிற விஷயம் ரீஃபைன்மெண்ட் ரீஃபைன்மெண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஆர்ஆர் த்ரீ டனோட அந்த வால் சவுண்டோ இல்லை ஜி த்ரீ டென் ஆரில் இல்லை ஜிஎஸில் கேட்குற மாதிரி அந்த ஐடல் நாய்ஸோ இதில் வந்து அவ்வளோ கேட்கலை வந்து ரொம்ப ரீஃபைண்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐடலில் ஆனால் நீங்கள் ரோல் ஆகும்போது சப்போஸ் செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தாண்டுறீங்க ஒரு டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வைப்ரேஷன்ஸ் தெரியுது குறிப்பாக நீங்கள் ரோல் ஆஃப் பண்ணும்போது இன்னும் அதிகமாக தெரியுதுன்னே சொல்லலாம் ஃபுட் பேக்ஸ்லேயும் ஹேண்டில் பார்ஸ்லேயும் நோட்டீஸபிளாக தான் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்கன்னா பெருசாக அது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பாதிக்கலை பட் நீங்கள் கன் பண்ணும்போது தெரியுது இப்போ தான் இன்ஜின் ரன்னின் ஆகிற வண்டி ஸோ இதை வச்சு நான் கன்க்ளூஷன் கொண்டு விரும்பல கூல்டு சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நல்லாவே சீட் அவங்களுக்கு கூல் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் லாங் டைம் சேடலில் போடுறீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பட் இங்கே தான் இன்னொரு கேட்சு உங்கள் கியர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்கள் ரைடிங் பேண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்சுலேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எஃபெக்ட் வந்து அவ்வளோ தெரியாது ரைடிங் கம்ஃபர்ட் பற்றி கேட்டிங்கன்னா ரைடருக்கு பிரச்சனையே இல்லை ரிலாக்ஸ்டான ஹேண்டில் பார் கொஞ்சம் ரியர் செட்டான ஃபுட் பேக்ஸ் பட் எவ்வளோ நேரம் வேணால் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து உட்காட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது பேக் பெயினோ ஷோல்டர் பெயினோ எதுவுமே கிடையாது பட் பில்லியன் ஸ்டோரி எடுத்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா வழக்கமாக ஆர்டிஆர் சீரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பில்லியன் சீட்ஸை பார்த்துருக்கோம்
ஸோ ஆத்தியா த்ரீ டைம் ட்ராக்கில் எப்படி இருந்துச்சு ரெண்டு ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது போத் லைக்கபிள் அண்ட் ஸ்லைட்லி பெட்டராக பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடங்களும் இருக்குது தாய் சர்க்கியூட் டேர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் அண்ட் கோ ட்ராக் மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் பேக்லேருந்து சடன் பிரேக்கிங் ஜோன் வந்துடும் மறுபடியும் நீங்கள் ஃபுல் பேக் போகிற மாதிரி இருக்கும் நிறையா கார்னர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ஸ்பீட் கார்னர்ஸ் தான் ஹை ஸ்பீட் கார்னர்ஸே கிடையாது ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னில் நம்ம த்ராட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பிரேக்கை கிராப் பண்ணும்போது அந்த வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து அந்தளவுக்கு நடக்கலை ஃப்ரண்ட் டயரில் உங்களால் போதுமான லோடு வந்து போட முடியல இன்ஜின் பிரேக்கிங் மட்டும் நம்பினீங்கன்னா நீங்கள் கியர் குறைச்சாலும் ரியர் வீல் லாக் ஆகுதே தவிர ஃப்ரண்ட் உட்கார மாட்டேங்குது ஸோ கார்னர் என்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நீங்கள் பிரேக்ஸை வச்சு லைனை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பர்சனலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னை வந்து ஆர் சீரீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்டு பேசலைனா அந்தளவுக்கு புஷ் பண்ண மாட்டேன் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் ட்ரூலி எக்ஸல் ஆகிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளோயிங் கார்னர்ஸ் நீங்கள் எம்எம்ஆர்டியில் அதிகமாக ரைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சி ஒன்னாக இருக்கட்டும் இல்லை சி சிக்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீடில் அப்படியே ரைட் ஹேண்டர் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த ஃப்ளோயிங் கார்னர்ஸில் இந்த மாதிரி கம்மி இன்ஜின் பிரேக்கிங் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் இந்த நேக்கட் பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி சிக்ஸ் எம்எம்ஆர்டியில் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் பண்ணுது ஸோ அதுவே இதோட ட்ராக் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய டெஸ்டிமோனினே சொல்லலாம் இந்த ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னோட பெரிய பாசிட்டிவ்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அந்த ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னோட சேசி தான் ஒரு சூப்பர் ஹேண்ட்லர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி அஞ்சு கிலோ கம்மியாக இருக்கிறதும் அதிகமான வீல் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் இந்த ஒயிடான ஹேண்டில் பார்ஸ் இன்னும் நிறையா லெவரேஜ் தரதும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்கில் இதோட ஹேண்ட்லிங்க்கு சூப்பர் அப்புறம் இன்னொரு விஷயமாக இதில் கிடைக்கிற ரோட் ஃபைவ் டயர்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்டோட பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம் இன்ஜின் பிரேக்கிங் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருந்திருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ட்ராக் மோடில் ஏன்னா நீங்கள் ஷட் பண்ண உடனே வண்டி அது பாட்டுக்கு உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது அது ஃப்ளோயிங் கார்னர்ஸ்க்கு அது ஓகே தான் நான் சொன்ன மாதிரியே ஷட் பண்ணும் ஃப்ரண்ட்டை லோட் பண்ணும் உள்ளே தூக்கி போடணுன்ற போது மாதிரி அது ஒரு ஃப்ளோயிங்காக நடக்கல இதுக்கு ஒரு மாற்றம் இதில் வந்து ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீலோட் செட்டிங்ஸில் கொஞ்சம் விளையாடி கம்ப்ரெஷனை டைல் டவுன் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் டிவிஎஸ்டி அதான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ இந்த பைக்கில் கொடுக்குற ஸ்டாக் செட்டிங் வந்து மோஸ்ட் ரைடர்ஸுக்கு அவங்க ஓட்ட போகிறத விட அதிகமான ஸ்கில் அவளுக்கு செட் பண்ணியிருக்கீங்க கொஞ்சம் டைல் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரீட் ரைடிங்க்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வியூவர்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷனை எப்படி பர்ஃபெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஆறா த்ரீ டென்னில் அதை பார்த்து உங்கள் ரைடிங் ஸ்டைலுக்கு உங்கள் வெயிட்டுக்கு பர்ஃபெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வண்டி நம்ம ஹார்டாக இன்ஜின் பிரேக் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுது கொஞ்சம் நேரம் இன்ஜின் பிரேக்கிங்கே கிடையாது அதே திடீர்னு ஒரு ஒரு ஷிஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரா டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரியர் வீல் லாக்கப் ஆகிடுது ரொம்ப ஸ்க்ரீம் ஆகி புஷ் பண்ணி உள்ளே தள்ள வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு விஷயம் என்னை ஏன்டா அப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தருது பட் கேரக்டர் டிஸோபீடியன்ஸ் எப்படி வேணால் நீங்கள் இதை கூப்பிடலாம் நான் கேரக்டர்னே கூப்பிட விரும்புகிறேன் சி ஹார்டியர் த்ரீ டென்னை நான் எவ்வளோ தான் ட்ராக்கில் இதெல்லாம் குறையா சொன்னாலும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இது ஒரு ட்ராக் பைக் கிடையாது இது வந்து ஒரு ரோட் பைக் ஸோ அந்த ரோட் பைக்கில் இவ்வளோ ஃபன் அவங்க கொடுக்கறது வந்து அதே மாதிரி ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் நான் மறக்க வைக்கிறது அந்த பியூட்டிஃபுல் ரைட் பை ஒயர் த்ராட்டில் தான் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னில் நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் வண்டி நீங்கள் த்ராட்டில் கொடுத்து பிக்கப் பண்ணோன்னா அது ஒரு மாதிரி லீனியராக இருக்காது பட் இதில் நீங்கள் ஏபெக்ஸ் பார்த்துட்டிங்க ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே வண்டி லீனியராக கேஸ் ஆன் பைக் அப் அப்படின்றத ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணி காட்டுதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் பை வயர் த்ராட்டில் தான் என்னோடய ஃபேவரட் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்னோடய நெக்ஸ்ட் ஃபேவரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குயிக் ஷிஃப்டர் குயிக் ஷிஃப்டர் ரொம்ப ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக எந்த ஆர்பிஎம்மாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபோர
அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த பக்கத்துலேயும் அந்த பக்கத்துலேயும் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த செக்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டிவிஎஸோட ஹேண்ட்லிங் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது டிவிஎஸ் ரேசிங்கே அதுக்கு ஒரு சாட்சி அப்புறம் இந்த வண்டியில் இது கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கலான்னு தோன்ற விஷயம் ரெண்டு மூணு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெக்டிஃபையரோட பிளேஸ்மெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெக்டிஃபையர் அதிகமாக பிரச்சனை வர வண்டிங்க எல்லாமே ரெக்டிஃபையரை எக்ஸ்போஸ்டாக வச்சுருக்க வண்டிங்க தான் ஈஸியாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணால் படுற இடத்துல வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மழை தண்ணி மாய்ச்சர் டஸ்ட் எல்லாமே ஈஸியாக அதில் படுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ கொஞ்சம் கன்சீலாக இருந்துச்சுன்னா பெட்டராக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி டிவிஎஸ் பிஎம்டபிள்யூட கோல் டெவலப் பண்ண இந்த இன்ஜின் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் படி இருக்குன்னே சொல்லலாம் அவங்க ஹையர் பைக்ஸில் இருக்க நிறையா டெக்னாலஜிஸாக இதுலேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆயில் ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ஸ்லேயும் பெரிய பைக்ஸ்லேயும் வர மாதிரி ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு இண்டியன் பைக்லேயும் நம்ம பார்க்காத லிக்விட் ஆயில் கூலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டியில் இருக்குது நிறையா பேர் நோட்டீஸ் பண்ணுறதில்ல பட் இன்ஜின் இன்டர்னல்ஸ் ரொம்ப கூலாக ரன் ஆகிறதுக்கு இன்ஜின் ஆயில் டெம்பரேச்சரை கண்டிஷனாக வைக்கிறதுக்கு ஆயில் பர்ஃபார்மன்ஸையும் லூப்ரிகேஷனையும் ஒரு டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் கரெக்டாக வைக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த டெக்னாலஜியை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆர்ஆர் த்ரீ டென்லேயும் ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்லேயும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இது வரும் ஆனஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் தடவை ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னை பார்க்கும்போது அந்த ஹெட்லேம்ப்ஸ் எனக்கு அந்தளவுக்கு அட்ராக்டிவாக தோணல ஒரு மாதிரி லைக் இட் ஆர் ஹேட் இட் அந்த மாதிரி தான் நம்ம கம்யூனிட்டிலேயும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு பட் த மோர் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் வித் இட் இட் வில் கோ க்ரோ ஆன் யூன்ற மாதிரி ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பைக்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணி வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் எம்டி ஃபிஃப்டீனோட டிசைன் கூட அட்மேர் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க நானும் உட்பட ஸோ இந்த டிசைனும் நம்ம க்ரோ ஆகிடும் அப்படின்றத நம்புவோம் ஆனால் நான் தொடர்ந்து நம்புகிற விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் சப்ஜெக்டிவ் எனக்கு பிடிச்சது தான் உங்களுக்கு பிடிக்கணுன்றத நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கா அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எந்த செக்மெண்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படி பிடிக்கலன்னா எதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றத நீங்களே கமெண்ட்ஸில் சொல்லிவிடுங்க ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஐயமையும் அந்த பியூட்டிஃபுல் த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸையும் ஆர் ஆர் த்ரீ டென்னில் ட்ராக்கில் நான் பார்க்கணும் அந்த ஹேண்ட்லிங்கில் அந்த சாசியில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பினேஷன் ஸோ அந்த வண்டியோட அவைலபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் டிவிஎஸ் ஆர்ஆர் த்ரீ டென் மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு மேஜரான டிவிஎஸ் ஷோரூம்ஸில் பெரிய ஷோரூம்ஸில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் சர்வீஸும் அவங்க மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ காம்படிஷன் செக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு எண்டில் டியூப் த்ரீ நைன்ட்டி இருக்குது ஆனால் டேரக்ட் காம்படிட்டர் சிவிலிங் ரைவல்ரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜி த்ரீ டென்னார் தான் ஜி த்ரீ டென்னார் இதுக்கு மேலே யாரும் வாங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னால் சொல்ல முடியல அவங்களாலையும் முடியாது பேட்ச் வேல்யூன்றதை தவிர அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வரப்போகிற டியூப் த்ரீ நைன்ட்டி வந்து டியூப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து எப்படியும் ஒரு முப்பதாயிரம் இருபதாயிரம் அதிகமாகுன்றதை நான் நம்புகிறேன் ஜி த்ரீ டென் ஆர் ஏற்கனவே ப்ரைஸ் அதிகம் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ரெண்டும் நீங்களும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ஸ்டார்டிங் வேரியண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸில் தான் ஆரம்பிக்குது அதை வந்து இந்த சாசிக்கு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல வேல்யூ ஃபார் மணி நான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் யாருக்கு கரெக்டான வண்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னை பார்த்து இது ரொம்ப கம்மிட்டடாக இருக்குது என்னோடய டெய்லி லைஃப்க்கு சூட் ஆகாதுன்னு நினச்சவங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஃபன்னான மோட்டர் சைக்கிள் லைட் வெயிட்டான மோட்டர் சைக்கிள் நான் ஜாலியாக ஓட்டுவேன் ரொம்ப ட்ராக் ஃபோக்கஸ்டாக ரொம்ப மெச்சூர்டாக ப்ராப்பராக இது பண்ணணுன்லாம் எனக்கு ஆசை கிடையாது நான் ஜாலியாக ஓட்டணும் என்ஜாய் பண்ணணும் டெய்லி சிட்டி லைஃப்க்கு யூஸ் பண்ணணும் லாங் ரைட்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போனோம் கோ டு மோட்டர் சைக்கிளாக ஒரு வண்டி வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னை நீங்கள் தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமான ஃபீச்சர்ஸ் சூப்பரான ரிலேபிலிட்டியோடு வருதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஆர்டிஆர் த்ரீ டென்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை நீங்கள் வாங்குவீங்களா கன்சிடர் பண்ணுவீங்களான்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா
ஸோ ஆர்டிஆர் த்ரீ டென் பற்றி ஆல்ரெடி நீங்கள் இருபது நிமிஷம் வீடியோ பேசிட்டிங்க ரணி அதுவே எங்களுக்கு புரிஞ்சு சொல்ல ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் டக்குன்னு கப்புன் காம் ஒரு ட்ராக்னே சொல்ல முடியாது நம்ம ஒரு ரோடு கூட நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு ட்ராக்கில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கிறனால நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டும்போது புஷ் பண்ணும்போது கூட நாங்கள் கிராஷ் ஆகாததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது தான் உங்களுக்கு வந்து கார்னரிங் ஏபிஎஸ் லீன் சென்சிட்டிவ் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கிறனால வண்டி வந்து நீங்கள் ஃபன்னாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அதே சமயம் அந்த சேஃப்டி நெட்டுக்குள்ளே உங்களை வச்சு பார்த்துக்குது ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் கன்க்ளூஷனில் இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாருன்னு அவர் அந்த பாயிண்ட்டை மறந்துட்டாரு அதனால லேட் பண்ணிக்கிறாரு நன்றி வணக்கம் நான் இப்படி முடிக்கிறேன் வேண்டாம் கட்டி பிடிக்க